ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും സൽമ സല്ലോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സൽമ സല്ലോസിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി നെയ്യപ്പം നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെയ്യപ്പത്തിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അര സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് കയ്യിൽ ബോയിൽഡ് റൈസ് മൈദ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പക്കാരം ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു നാല് ശർക്കരയുടെ അച്ച് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തത് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ കുതിർത്ത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ തുളിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീരുള്ളി ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതും മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് നല്ല ജീരകം ഏലക്കായ പിന്നെ ബോയിൽഡ് റൈസ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഇത്രയും ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തുള്ളിയും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഒഴുക്കുക ഒഴിക്കുക ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ തരി തരി ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നെയ്യപ്പത്തിന് നമ്മൾ അരക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഉള്ളത് അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എള്ള് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മാവൊന്ന് ഇളക്കുക നല്ലോണം നമ്മൾ ഇളക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കട്ടി എത്രയാണ് ബാറ്ററിൻ്റെ കട്ടി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്നൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മാവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിക്കുക ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗവും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നായി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം അധികം തീ നല്ലോണം ഓവറായിട്ട് കത്താൻ പാടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മളുടെ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീ ഒരു പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അതുപോലെ ഈ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യപ്പങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി നെയ്യപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചീരുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മൂത്തമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി 
എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉൾഭാഗം നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി